আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফাতিহা শাফি আর শুরুতেই থাকছে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বুড়িগঙ্গার দূষণের মাত্রা কমাতে ব্যর্থ হয় অস্তিত্ব সংকটে দুই পারের মানুষ বিষাক্ত পানি ও তলদেশে ময়লার স্তূপ জমায় বিলীন হওয়ার শঙ্কা বিশেষজ্ঞদের এবং দ্রুত এগিয়ে চলছে রামগড় স্থলবন্দর নির্মাণ কাজ দুদেশের ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে থাকবে ইমিগ্রেশন সুবিধা সরকারের বর্তমান মেয়াদে চালুর প্রত্যাশা শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব বাংলাদেশের রাজনীতিতে পড়তে পারে বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা সরাসরি কোনো পক্ষ অবস্থান না নেয়ায় পশ্চিমা বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কে ভাটা পড়তে পারে বলে মত তাদের তবে সেটি হবে সাময়িক এ বিষয়ে দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মতামত অবশ্য ভিন্ন আরও জানাচ্ছেন ইমদাদুল্লাহ বাবু ইউরোপের দুই দেশ রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ স্থায়ী হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে বাংলাদেশেরও কিভ কিংবা মস্কোর ব্যাপারে রাজনৈতিক অবস্থান এখনও স্পষ্ট করেনি ঢাকা জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের জরুরি অধিবেশনে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবে একশো একচল্লিশটি দেশ ভোট দিলেও বিরত ছিল বাংলাদেশ ভারত ও চীন সহ পঁয়ত্রিশটি দেশ কিন্তু আমেরিকায় আমাদের বিরোধিতা করেছে তো সেইখানে আমাদের তো প্রশ্নই উঠছে না ওই ধরনের পলিটিক্সের মধ্যে আমাদের ঢোকা আমরা শান্তিতে থাকতে চাই এবং তাতে যদি অসন্তুষ্ট হতে পারে আমি অস্বীকার করব না তাতে আমাদের ঝামেলা হতে পারে কিছুটা ক্ষতি হতে পারে কিন্তু ওই প্রিন্সিপাল থেকে যদি আমি একবার নড়ে যাই তাহলে কিন্তু আরো বড় ধরনের সমস্যায় আমরা যে পড়ব এতে কোনো সন্দেহ নেই এ যুদ্ধে রাজনৈতিক সম্পর্কে প্রভাব পড়বে না বলে মনে করে আওয়ামী লীগ আর বিএনপি মনে করে যুদ্ধের ব্যাপারে স্পষ্ট অবস্থান না নিলে উন্নত দেশগুলোর সাথে শুরু হবে সম্পর্কের টানা পড়েন নৈতিক অবস্থান যদি আমরা নিতে না পারি সময় মতো এক সময় আমরা যদি আক্রান্ত হই আমাদের সেই নৈতিক অবস্থানের তো ফিরে যাওয়া খুব কঠিন হবে সেই বিশ্বের যে মতবাদের মধ্যে আমরা আছি তাহলে তো আমরা তো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব রাশিয়া আমাদের সাথে বিশেষ একটা ভূমিকা পালন করেছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় হয়তো এটাকে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিয়ে এসে রাজনীতিকরণ করা কিংবা কোনো আমাদের রাজনৈতিক দল এটাকে ব্যবহার করে দেশের বিরুদ্ধে সমালোচনার সৃষ্টি করে এরকম একটা প্রচেষ্টা এগুলো করা উচিত হবে না তবে যুদ্ধবন্ধে ইউক্রেন ও রাশিয়া চাইলে বাংলাদেশ সহযোগিতা করতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা এই উক্রেনে তো আফগানিস্তানের সৈন্য পাঠিয়েছিল এই উক্রেনে তো ইসরায়েলের পক্ষে আছে তখন তো কেউ কথা বলেনি এই এই যে স্মল কান্ট্রি বিগ কান্ট্রি বলছে তাহলে প্যালেস্টাইন কি স্মল কান্ট্রি না যেটার উপর নজর দেওয়া উচিত সেটা হলো ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে কি ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছে আমরা আশা করব একটা নর্মাল সে ফিরে আসবে বাংলাদেশের সঙ্গে যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রাশিয়ার সাথে ইউক্রেনের সাথে সবাই শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধান করুন যেখানে আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি মানবাধিকার বিশ্বাস করি যদিও বা দেশে গণতন্ত্র নেই কিন্তু আমাদের বিশ্বাসের মধ্যে তো আছে স্বাধীনতাকে আমি মানুষের প্রতি সমর্থন জানানো সংবিধানে যেগুলো আছে এগুলো যদি আমরা মেনে চলি আমাদের একটা নৈতিক অবস্থান নিতে হবে চলমান যুদ্ধ অবসানে ইউক্রেনের ভূমিকায় সবচেয়ে বেশি বলছেন বিশ্লেষকরা উত্তর নিজেই তার নিজের সমস্যা তৈরি করেছে আমি মনে করি অনেকাংশে ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা ইউক্রেনের অলভিয়া বন্দরে রকেট হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশি জাহাজ এমভি বাংলার সমৃদ্ধির আটাশ নাবিককে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন জাহাজটির নাবিক ফয়সাল আহমেদ সেতুর পরিবার এখন স্বজনদের চাওয়া নিরাপদে দেশে ফিরে আসুক ফয়সাল কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার মথুরাপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ফারুক আহমেদের ছেলে ফয়সাল চট্টগ্রামে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এর পড়াশোনা শেষে চার মাস যাবৎ এমভি বাংলা সমৃদ্ধি জাহাজে ইন্টার্নশিপ করছিলেন যুদ্ধে ইউক্রেনের অলভিয়া বন্দরে বোমায় ক্ষতিগ্রস্ত জাহাজ থেকে বাঁচার আকুতি জানিয়ে চুয়াল্লিশ সেকেন্ডের একটি ভিডিও বার্তা পাঠান ফয়সল আহমেদ সেতু বাংলাদেশের এমভি বাংলা সমৃদ্ধি জাহাজটি ইউক্রেনের অলভিয়া নৌবন্দরে পৌঁছানোর পর তেইশ ফেব্রুয়ারি জাহাজটি আটকা পড়ে বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত নয়টার দিকে গোলা পরে আগুন ধরে যায় এ ঘটনায় নিহত হাদিসুর রহমানের মরদেহটি ইউক্রেন সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে চব্বিশ তারিখে ইউক্রেনে গেছিল যাওয়ার পরে ওখানে আটকে যায় যুদ্ধে উনত্রিশ জন ছেলে ছিল একজন মারা গেছে ওরা সবাই এখন নিরাপদে আছে প্রধান প্রধানমন্ত্রী নিজেও এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তা এবং সাংবাদিক ভাইরা সবাই তৎপর ছিল তারা ভালো আছে রাত্রে বাসায় দিল বললো যে ভালোই আছে ছবি দিছে 
দেখলাম ছবিতে এখন নিরাপদ জায়গায় আছে বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণের মাত্রা কমাতে বিভিন্ন সংস্থা ব্যর্থ হওয়ায় অস্তিত্ব সংকটে পড়েছেন দুই পারের মানুষ নদীতে পানির অক্সিজেনের পরিমাণ প্রতি লিটারে ন্যূনতম পাঁচ মিলিগ্রাম থাকার কথা থাকলেও কোথাও কোথাও তা দুই মিলিগ্রামেরও কম রয়েছে বিষাক্ত পানি মাত্রাতিরিক্ত দুর্গন্ধ আর তলদেশে মলার স্তূপ জমায় বুড়িগঙ্গা বিলীন হওয়ার শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা শফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্ট নদী মানেই প্রবাহমান স্রোতধারা আর নির্মল বাতাসের স্পর্শ কিন্তু বুড়িগঙ্গা যেন আজ নিষ্প্রাণ এক নদীর নাম অথচ রাজধানী ঢাকার গোড়াপত্তন হয়েছিল এই বুড়িগঙ্গা নদীকে ঘিরেই কালের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে বসেছে এর ঐতিহ্য সদরঘাট থেকে দেশের দক্ষিণাঞ্চল সহ বিভিন্ন জেলায় লঞ্চ চলাচল করায় নৌপথটি কোনোভাবে টিকে আছে এখনও তবে যেভাবে দূষণ আর ভরাট হচ্ছে তাতে আর বেশি দিন বুড়িগঙ্গাকে রক্ষা করা যাবে না বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা একের নিচে বা পয়েন্ট ফাইভ পর্যন্ত অথবা পয়েন্ট ইলেভেন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে এখন এখানে অক্সিজেনের মাত্রা দেশের সব নদীকে জীবন্ত সত্তা ঘোষণা করে তা রক্ষায় হাইকোর্ট রায় দিল তা বাস্তবায়নে এখনও কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বিআইডাব্লিউটি এ শুধু নদীর দুই পারের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করলেও নদী দূষণ এবং ময়লা অপসারণে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সহ পরিবেশ অধিদপ্তরের নেই কোনো পদক্ষেপ মহামান্য হাইকোর্ট সতেরোটি দিক তিন দশটা তারা দিয়েছিল এবং সেটি ছয় মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে বলা হয়েছিল সেখানে পরামর্শ ছিল কিন্তু এক বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও সেই বাস্তবায়ন কিন্তু আমরা দেখতে পাই না বিভিন্ন সময়ে বুড়িগঙ্গার দূষণ রোধ এবং ময়লা অপসারণে বড় বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও তা শুরু না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা এ অবস্থায় বুড়িগঙ্গার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে দ্রুত বর্জ্য অপসারণ এবং নদীর সাথে সংযুক্ত সুয়ারেজ লাইন অপসারণের দাবি জানান তারা মহামান্য আদালত পর্যন্ত নির্দেশ দিচ্ছে এবং তাদেরকে সময় বেঁধে দিচ্ছে যে এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অন্তত এই কাজটুকু করুন কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে সেটুকু করা হয় না একই সাথে বুড়িগঙ্গা রক্ষায় অপরিশোধিত বর্জ্য নদীতে সরাসরি না ফেলারও দাবি জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা কল কারখানার বর্জ্য এখনও ফেলা হচ্ছে নদীতে এ কারণে জীব বৈচিত্র্য যেমন হুমকির মুখে তেমনি দুই তীরের বাসিন্দারাও পড়েছেন নানা রকম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে তাই সবার প্রত্যাশা খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন দূষণ রোধে শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা এগিয়ে চলছে রামগড় স্থল বন্দরের নির্মাণ কাজ বন্দরটি চালু হলে পুরাতন মহকুমা শহর রামগড় ফিরে পাবে তার পুরানো ঐতিহ্য দুদেশে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি ইমিগ্রেশন সুবিধাও থাকবে সরকারের বর্তমান মেয়াদেই বন্দরটি চালুর আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা খাগড়াছড়ির প্রতিনিধি আবুদাউদের পাঠানো তথ্যচিত্রে রিপোর্ট করছেন মাহমুদ ইব্রাহিম পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার মোহমনি এলাকায় ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাব্রুমের সাথে সড়ক যোগাযোগ সহজ করতে নির্মিত হয় বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সেতু এই সেতুকে কেন্দ্র করে মোহামনি এলাকায় দশ একর জায়গা জুড়ে নির্মিত হচ্ছে রামগড় স্থলবন্দর যেখানে থাকবে আন্তর্জাতিক মানের যাত্রী টার্মিনাল এতে থাকবে কাস্টমস ইমিগ্রেশন ও বিজিবি চেকপোস্ট এছাড়াও এখানে গড়ে তোলা হচ্ছে দুদেশের ট্রাক টার্মিনালও এখানে চারটা পোর্ট আছে তার মধ্যে দুইটা পোর্ট নতুন এটা হলো আপনার স্থলবন্দর চালুর মধ্য দিয়ে কাজের সুবিধা আরো বাড়বে বলে আশা করছে রামগড়বাসী সেই সাথে ফিরে আসবে রামগড় মহকুমা শহরের পুরনো সেই প্রাণ চাঞ্চল্য রামগড় স্থলবন্দর চালু হওয়ার পর এখানকার আমাদের গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের যে অর্থনৈতিক অবস্থা একটি বড় ধরনের উন্নয়ন হবে আমাদের লোকাল জনগণের কার্যক্রম কাজকর্ম এবং তাদের অবস্থান ভালো হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান মহোদয়ের প্রতি অনুরোধ করছে এটা যেন দ্রুত চালু করে এবং আমরা এটা দিয়ে আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি রামগড় স্থলবন্দর চালুর মধ্য দিয়ে পাহাড়ি এই জেলার অর্থনীতির চাকা আরও সচল হবে এমনটাই আশা খাগড়াছড়িবাসীর বিউরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা 
দীর্ঘ 23 বছর পেরিয়ে গেলেও যশোরে উদিচি হত্যাকাণ্ডের বিচার না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ও হতাশ সাংস্কৃতিক কর্মীরা দ্রুত বিচারের পাশাপাশি আহতদের স্থায়ী কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের বাসস্থানের দাবি তাদের 1999 সালের 6 মার্চ যশোর টাউন হল ময়দানে উদিচি শিল্পী গোষ্ঠীর দাদর সম্মেলনের সমাপনী অনুষ্ঠানে শক্তিশালী দুইটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে এতে 10 জন নিহত ও 2 শতাধিক আহত হন পুঙ্গুত্ববরণ করেন অনেকে এই ঘটনার পর দুইটি মামলা হলেও সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে খালাস পায় সব আসামি রাষ্ট্রপক্ষ আপিল করলে আসামিদের জামিন নেন উচ্চ আদালত এরি মধ্যে যারা মারা গেছেন তারা হলেন চারজন আসামি বর্তমান আসামি 19 জন সবাই সময়মতো হাজিরা দিলেও মামলার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তিতে নেই কোনো অগ্রগতি গান শোনাকালীন মঞ্চের বাম পাশে হঠাৎ একটি শব্দ আসে আসার পরে আমি মাঠে লুটিয়ে পড়ি আমি 3-4 মিনিট পর দেখি আমি ওরে বাবার ওরে মারে চিৎকার আহাজারি আমার ডাইন পাটা উড়ে চলে যায় বাম পাটা হালকা বেঁধে থাকে যারা হত্যা করেছিল সেই বর্বরোচিত হামলা ঘটিয়েছিল তাদের বিচার আমরা এখনো পাইনি মামান হাই কোর্ট আপিল গ্রহণ করে সকল আসামিদের নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার কথা বললে সকল আসামিরা আমাদের যশোরের বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে জামিন প্রাপ্ত অবস্থায় আছে এবং ক্রিমিনাল আপিলটি বর্তমানে হাইকোর্টে পেন্ডিং আছে জাতিসংখে কৌশলগত কারণে ভোটদানে বিরত ছিল বাংলাদেশ ভারতও জাতিসংখে ভোটদানে বিরত ছিল রাজধানীর আগারগাঁওয়ের বাংলাদেশ ফিল্ম আরকাই প্রেক্ষাগৃহে পঞ্চদশ আন্তর্জাতিক শিশুতোষ চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এসব কথা বলেন বিএনপি নেতাদের সমালোচনা করে হাসান মাহমুদ বলেন সব বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তারা খেই হারিয়ে ফেলেছেন এটা বহু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অনেক সময় ভোটদানে বিরত থাকে আবার এবার যখন জাতিসংঘে এই প্রস্তাব আনা হয় তখন ভারত সহ আরও অনেকগুলো দেশ ভোটদানে বিরত ছিল তো মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেবের কাছে আমার প্রশ্ন ভারত কেন বিরত ছিল সেটির একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে যেন তিনি দেন আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হচ্ছে সবার সাথে বন্ধুত্ব এবং আমরা অবশ্যই যে কোনো সংঘাত যুদ্ধের বিরোধী আমরা পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হোক শান্তি বিরাজ করুক সেটি আমরা চাই এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের মধ্যেই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা অব্যাহত রেখেছে উত্তর কোরিয়া জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার দাবি শনিবার পিয়ং ইয়ং এর সুনান এলাকা থেকে জাপান সাগরে এই পরীক্ষা চালায় দেশটি জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় ক্ষেপণাস্ত্রটি প্রায় তিনশো কিলোমিটার পাড়ি দিতে সক্ষম এবং সর্বোচ্চ পাঁচশো পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে চলতি বছর এ পর্যন্ত নয়বারে অন্তত তেরোটি পৃথক ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করল উত্তর কোরিয়া নানা আয়োজনে শেষ হলো যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের সংগঠন জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস অ্যাসোসিয়েশন জেবিবি এর নতুন কমিটির অভিষেক স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে উটসাইডের একটি মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠান পরিণত হয় প্রবাসীদের মিলন মেলায় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুরু হয় বর্ণাঢ্য এই অনুষ্ঠান এতে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের মেজরিটি লিডার চাক সুমার বাংলাদেশিদের ন্যায় ও নিষ্ঠার কথা তুলে ধরে আমেরিকাতেও তাদের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি উপস্থিত স্টেট অ্যাসেম্বলি উইমেন ক্যাটালিনা ক্রুজ ও বাংলাদেশি কমিউনিটির পাশে থাকার কথা জানান এ সময় প্রবাসীদের স্বার্থ রক্ষায় কাজ ও করার অঙ্গীকার করেন জে বিবি এর নতুন সভাপতি হারুন ভুইয়া ও সাধারণ সম্পাদক ফায়াদ সোলায়মান অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানা হয় জাঁকজমক সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় You know it's a different language and a different culture, but so why do so many Bangladeshis come here? Because you want to build a better life for yourselves and a better life for your children. And when our small businesses were suffering and there was a fire when we were closing, we were there for you and we're going to continue to be there. Patek's Color Cobor. স্প্যানিশ লালিগায় রিয়াল সোসিয়াদাদকে চার এক গোলে উড়িয়ে দিয়েছে রিয়াল মাড্রিদ 
Santiago Barnabu te khelar 10 minute ei Michael Wearsabal er gole piche pore Carlo Ancelotti er dol. Er por ball dokhole egiye thakleo protipokkhe rokhon rirotay gol pachilo na Real Madrid. Obosshe 40 minute e dol ke shomotay feran Eduardo Camavinga. 3 minute er moddhe byabodhan digun koren Luka Modric, ditiyarthe Karim Benzema ar Marco Asensio er gole 4-1 lead niye khela shesh kore La Blanca ra. Ei joye आठ पॉइंटेड बेबुधन नहीं है पॉइंटेड बिल्ले शीशों स्थान धोरे रखे चाहिए रियल माद्रिड फ्रेंच लीगे नीसर का चाहिए एक्शन ओ गोले हेरे चाहिए पेरिस सेंट जर्मी प्रतिपक्ष के माथे शुरू थे कि छोंदो हीन मोरिसियो पहुंचते में दौड़ प्रथम आते मात्रों चार बार प्रतिपक्ष के पोस्टे शॉट ने पीएसजी किंतु डी मारिया नेमर रा तालुक के रखते पारी नहीं दितियार्थी ओ निजे देर गोची नीते पारी नहीं लीग के बिले शीशों स्थान धारी रा मेसी मारो इकार्तीरा रॉकहुन भांगते पारी नहीं प्रतिपक्ष के उल्टो पालता को मने खेला शेष हवार शेष कर आगे बीआरबी के बोल शंभवचियों नाम आरोग्य बार। बुरी गंगा दूषण के मात्रा को आमते बैठ हो आए उस तित्त शंकुटे दुई पारे मानुष विषाक्त तो पानी और तालुदीश मालास तूप जमाए बिलीन हो आ शंका विशेष अग्नि दे। ये बंग रूतो गोती ते एक ये चोल्चे रामगोर स्थालों बंदो निर्माण काज दूधेशेर बेबुशाई के शॉपों को ब्रिथी ते थाक बे इमिग्रेशन शुभिथा शारकरे बर्तुमान में आदि चालू प्रताशा। दशक पर बुर्ती शंभव देखा रामू चुन जानी है अखंड कर्मों तो शेष कोच्चि कोरोना वायरस थे के निजी किशोरी की तो रखते